Olkoon, ettei ole mitään ikuista. Ja olkoon, ettei kuolemattomuus ole ihmistä varten. Silti aion tavoitella kuolemattomuutta siinä mitassa, kun se on vallassani. Vaikka kuolemattomuuteni olisi vain häviävä ajatus. Unohtuva hymy, kellastuva paperi ja närkästynyt vastaväitä. Elämä on vain välkähtävä valo keskellä pimeää. Muisto on vain huojahtava esirippu, joka sulkee valaistun näyttämön. Ikuisuus on vain minussa itsessäni. Ja siksi ikuisuus on yhtä oikullinen ja laskematon kuin oma sydämeni. Mika Valtari kuuluu kaikkein tuotteliaimpiin suomalaisiin kirjailijoihin. 40 vuoden aikana hän kirjoitti 20 romaania, 18 pienosromaania, 7 salapoliisia seikkailuromaania, 2 matkakirjaa, 2 satukirjaa, 6 runokirjaa, 4 novellikokoelmaa, 14 tietokirjaa ja 32 näytelmää. Mika Toimi Valtari syntyi kolmannen polven helsinkiläisenä kotonaan Saariniemen katu kuudessa, 19. syyskuuta 1908, iltaruskon värjätessä taivaan veren karvaiseksi. Tämän hän käsittää symboliksi, myös Eurooppa eli auringonlaskun aikaa. Mikan isä Toimi Valtari, filosofian ja teologian kandidaatti. Opettaja, tutkija ja kirjailija oli tuolloin Sörnäisten keskusvankilan pappi, Diakonissa laitoksen saarnaaja ja Helsingin lyseon uskonnon opettaja. Kun Toimi Valtari oli valmistunut filosofian kandidaatiksi, hän oli uskonnon opettajana Porvoon yhteiskoulussa, missä rakastui oppilaaseensa Olga Maria Johanssoniin. Opettajan ja oppilan rakkaussuhde aiheutti pikkukaupungissa skandaalin, jonka vuoksi kumpikin joutui eroamaan koulusta. He solmivat avioliiton 1906. Mika oli viiden ikäinen sinä kesänä, jona isä kuoli. Minä näin vielä kerran isän. Isä seisoi makuhuoneessa tummapuku yllään. Hän oli hyvin laiha ja hänen kasvonsa olivat kellertävät. Isä nosti meidät lapset vuorotellen syliinsä ja katsoi meitä silmiin ja siunasi meidät. Kun minun vuoroni tuli... Tunsin, että isä vain vaivalloisesti jaksoi nostaa minut, ja isän käsivarret vapisivat. Isä katsoi minua silmiin, ja ne olivat samat rakkaat tutut isän silmät, ja niissä oli minun kuvani. Yksinäisyydestä tuli Mika Valtarin tuotannon läpäisevä aihe. Suuren illusionin keskeiset henkilöt ovat yksinäisiä. Maisteri Hellas kulki yksinäisten tietä ympärillään ruhtinasvaippa Suuri illusioni. Yksinäisen miehen junan sankarimatkailija seikkailee Euroopan halki aivan yksinään. Sinuhen ensi kerran nähdessään Faro Eknaton antaa hänelle uuden nimen, yksinäinen. Yksinäisyys on myös Mikael Karvajalan, Johannes Angeloksen, Turms Kuolemattoman... Felix Onnellisen, Markus Metsentiuksen ja hänen poikansa Miinutuksen kohtalo. Miehensä kuollessa Olga Valtari jäi yksin kolmen pikkupoikansa kanssa, joista nuorin oli vasta puolivuotias. Vuonna 1914 oli nuori leski muuttanut lastensa kanssa uuteen asuntoon Helsinkiin, tehtään katu seitsemään. Heillä oli kaksi huonetta, Keittiö ja alkovi. Olga Valtari opetteli kirjoittamaan koneella ja sai työtä maamittaushallituksesta. Ensin puhtaaksi kirjoittajana, myöhemmin kirjaajana. Syksyllä 1915 meni Mika Augustalan Peenin valmistavaan kouluun, minne johtajattaren olemus loi valoisan tunnelman. Toisella luokalla kahdeksanvuotiaana Mika kirjoitti historiallisin pienoisnäytelmän Pelopidaan salaliitto 
jonka lahjoitti suljetussa kirjekuoressa eräälle ihailemalleen ylioppilasneitoselle. Hän löysi kirjojen koko rannattoman ihmeellisen maailman kummallisine kohtaloineen ja väkevine intohimoineen, ja tavallinen elämä kalpeni värittömäksi ja arkiseksi tuon maailman rinnalla. Hän luki Dorian Crane muotokuvan. Sean näytelmistä hän kirjoitti muistiin loistavia paradokseja. Tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla ja joka osaa, se tekee, joka ei osaa, se opettaa. Tolstoy ja Dostoevsky, Ibsen, Puddenbrook, Loti, Zirano de Berserac, Balzac, Hugo, Hurskas kurjuus, Kipling, laulu tulipunaisesta kukasta, Konrad. Hän lausui itsekseen, yksin oot sinä ihminen. Kaiken keskellä yksin. Tai minä isiltä kuningaskunnan sain, mutta pilvissä vain. Sillä nyt hän luki myös runoja, joiden yli aina ennen oli hypännyt. 1925 Valtari hyväksyttiin runonäytteillä Nuoren voiman liiton jäseneksi. Ja samana vuonna ilmestyi hänen esikoisteoksensa kristillishenkinen seikkailuromaani Jumalaa paossa. Kertomus Jumalan johdatuksesta, Suomen merimieslähetyksen kustantamana. Voi taivaan Jumala, kuinka minä olen onnellinen saadessani ymmärtämystä. Nyt todella kohisee nuoruus suonissani. Minullahan on koko ihana elämä edessäni ja minun kehtoni yllä on tähti hymyillyt. Nyt olen saanut ilmaa siipien jalle. Nyt aukenee minulle tieni, vielä tuntematon mutta päämääränä kaikkein korkein. Elettiin tulenkantajarunouden hurmio kautta. Nuoret kirjailijat uskoivat, että runous oli jotain paljon korkeampaa kuin proosa. Nuori Mika Valtari tahtoi liittyä heihin ja toteuttaa itseään heidän rinnallaan. Mika rakastui silmittömästi kauniiseen Elina Vaaraan ja sai vastakaikua. Runoja alkoi ryöpytä. Helmikuun lopussa 1926 vapaamittainen kokoelma Lauluja saatanalle oli valmis. Se merkitsi riuhtaisua irti entisestä, koulun ja yhteiskunnan normeista, mutta ennen muuta suvun teologisesta arvomaailmasta. Olen tehnyt päätöksen. Lähden Pariisiin. Liityn seuran matkaan 2100 markkaa ja sen kautta voin viipyä sillä kaksi kuukautta. Pariisissa on satanut kolme päivää. Istun nyt domeissa sadetta paossa ja kirjoitan vähän. Mä olen jo aika lailla kotiutunut. Olen uneksinut Ranskan suuruudesta Napoleonin haudalla ja invalidikirkon nukkuvain lippujen keskellä. Nähnyt Versaissa vuoteen, josta valtakuntaa on hallittu ja kaiken loiston jälkeen aseman veeseen seinästä löytänyt punaliidulla piirretyn kömpelön kirjoituksen Vive le Roi. Voi ranska, ranska, se on maa, jota voi rakastaa. Olen vienyt unikon ja iiriksen Baudelairein haudalle Montparnasseilla. Vastakohtien Pariisi seison illalla puoli 12 aikaa suuren oopperan edessä. Val du Grand Prix, loistoautoja pitkin suipoin kuonoin. Mercedes ja kaksi hispano suitsaa. Ja kello kahden aikaa, kun Café de la Pée, oopperan vieressä, maailman keskipiste on suljettu, nukkuu ulos jätetyllä tuoleilla joku rääsyinen ämmä. Minä tuijotin yöhön räikeän, käsin kasvoin palaviin yön hurra. Maa sai minut vapisemaan, niin että huohotin. Kadun liekki meressä loisti, pedon silmät autojen. Minä olin niin kipeän nuori ja Minä olin niin nuoria kiihtyä.
Mennä aikaisin nukkumaan ja herätä aamun koitteessa, kun rähjäisen pikku ylioppilashotellin ikkunasta alkaa Notre Damen tornien takaa näkyä nouseva punainen aurinko. Vasemmalla Pont Neuf puoleksi sumuun, vaalean harmaaseen usvaan häviten. Valkeat sillankaaret vedessä selvinä ja jyrkkäpiirteisinä. Syksyllä 27 Mika Valteri siirtyi filosofiseen tiedekuntaan ja opiskeli ilmiömäisen tehokkaasti. Kiihkeä opiskelu ei haitanut kiihkeä kirjailijan työtä. Olavi Paavolainen ja Mika Valteri, kaksi nykyajan etsijää, julkaisivat yhteisen runokirjan matkustamisesta, Euroopasta ja modernista kaupunki- ja konekulttuurista. Lukukauden päätyttyä Valtari matkusti Pariisiin kirjoittamaan. Hemingwayn, Fitzgeraldin, Moranin, Arlenin hengissä hän kuvasi ensimmäisen maailmansodan varjossa kasvanutta nuorisoa, elämänjanoa ja elämän tuskaa, rakkauden valtaa ihmiseen ja sen toteuttamisen mahdottomuutta ihmisten välisissä suhteissa. Kuka siis oli tuo nuori poika, joka syksyllä 1928 täytti 20 vuotta ja yritti kirjassaan innokkaasti vaikuttaa kokeneemmalta kuin olikaan? Hän oli pohjimmiltaan ujo ja herkkä, pyöreä poskinen ja kauheiksi kuvittelemistaan synneistään huolimatta aika viaton. Hän omisti jo kirjoituskoneen. Hänellä oli mukanaan yksi ainoa puku, jonka tahroja hän puhlisti bensiinillä. Hän asui pikkuruisessa Hotel de Svedissä, kai Saint Michelin varrella, ei joen vaan takapihan puoleisessa huoneessa, joka maksoi 10 frangia päivässä. Hän meni varhain nukkumaan, koska hänellä oli hyvin vähän rahaa, ja kirjoitti kirjaansa aamupäivisin lounasaikaan asti, kymmenen liuskaa päivässä. Ja sikäli kuin ja muistan, aloin kirjoittaa, Kymmenen liuskan päivävauhtia. Tämä oli niin kuin päiväannokseni. Ja lopetin tosiaan sivun alareunaan vaikka kesken lauseen, jopa kesken sanan. Koska kirjoittaminen oli kuitenkin hiukan rasittavaa ja niin kuin aikaisemmin oli maininnut, että tämä tuntuu parhaalta keinolta saada työ välittömästi jatkumaan seuraavana päivänä. Varmasti kaikki nämä vaikutelmat, valoreklaamit, tapaamani ihmiset saattoivat tuoda jonkun etäisen välähdyksen seuraavien päivien tekstiin. Se saattoi olla jotakin epäolennaista, mutta joka tapauksessa tehdä kirjoittamisen ikään kuin elävämmäksi ja intensiivisemmäksi. Elin kuitenkin eräänlaisessa kihkeän luomisen ehkuvassa unessa ikään kuin jonkinlaisen tudisen pilven ympäröimänä henkisesti tuona verraten lyhyenä kirjoittamisaikana. Illusioni saamuttava vastaanotto ja erikoisesti tuo eräänä sunnuntaina Rafael Koskimiehen loistava arvostelu siitä, jonka nojalla tosiaan saattoi sanoa, että heräsin enää eräänä aamuna ja huomasin olevani kuuluisa. Olavi Paavolainen kärjisti. Koko kansa hoippuroi humalassa juotua Mika Valtarin villillä riemulla ja hurjalla tuskalla maustettua sydänverta. Romaani käännettiin ruotsiksi, norjaksi ja viroksi. 20-vuotias Valtari oli Suomen kohutuin kirjailija, mutta myös Skandinaviaan ja Viroon kantautunut nimi. Hän kiihdytti tahtiaan vapautuakseen yliopistosta. Keväällä 1929 Valtari valmistui filosofian kandidaatiksi ja oli 20-vuotias lähtiessään haaviksimalleen junamatkalle halki Euroopan silloiseen Konstantinopoliin. Vaikutelmista syntyi 1920-luvun lopun Euroopan tunnelmia heijasteleva matkakirja Yksinäisen miehen juna. 
Vihdoinkin on tullut kesä. Tähtitornimäki on ihana vihreä. Nikolain kirkko kohoaa valkean auringonvalossa. Venäläisen kirkon kupolit kimaltavat Katajanokan puolella. Rantalaituri on mustanaan väkeä. Ariatnen kävelykannet täyttyvät. Matkalaukkuja kannetaan hytteihin. Passin tarkastusluukulla on tungosta. Liekki ruumis jättiläisreklaamin palo, sitanaa, sitanaa, lasikuussa veturin pillin heleä huuto, pari Berlään, Konstantinopol. Tunneliholvien pakahduttava ikävä, kuumana patsan nousten taivaan rautaiseen kohareen, yö väri täppiliä hehkuva teräslanka kimppu Silmissä luonnoton kiilto, sitanaa, sitanaa. Yli Euroopan verkkokalvoi syöpyvä loistava piste. Transkendenttinen liekkiruumis, väritön viiva. Yön hehkuva teräslanka kimppu, sitanaa, sitanaa. Suuri silta, kultainen sarvi, likaisen sinistä vettä, mustia hiililotia. Takana ylös rinnettä kiipeävä Stambul. Suuret, kauniit moskejat kuvastuen taivasta vasten. Äärimmäisenä merta vasten seralin valkeat katot ja niiden sivulla Aija Sofian mahtava kupukatto. Kultaisen sarven suulle Stambulin ja Galatan välille ovat ankkuroituneet valtamerilaivat mustaa, valkeaa, punaista. Kukaan ei häiritse minua. Uneksin Aasian portilla kahden maan osan rajalla. Valtakuntien ja kansojen syntyä, loistoa ja kuolemaa. Seralin ulkopuutarhan suuressa museossa alapuolellani on Aleksanteri Suuren sarkofaagi. Jossakin tuolla kaukana Aasian vuorten takana on Hannibalin hauta. He ovat vain symboleja, olosuhteiden ja kohtalon esiin syöksemiä suunnattomia varjoja. Minkä valtavan historiallisen romaanin voisikaan Seralista kirjoittaa? Saada historian jäykistämät ihmiskuvat elämään omaa barbaarista julmaa ja loistavaa elämäänsä. Laskeudun Seralin suureen esipuutarhaan, jossa ikivanhojen plataanien alla vesikauppiat istuvat kyykyllään. Kerjäläiset loikovat penkeillä kärpästen ympäröiminä ja koulutyöt lukevat ranskalläksyjä. Istun rantaravintolan meren viileyteen. Romantiikka on kuollut, menneisyys on kuollut. Meidän ajallamme ei ole menneisyyttä. Meidän historiamme luetaan kerran kivihiili- ja öljymarkkinoiden noteerauksista ja uusien automerkkien reklaameista. Aikakausi oli muuttunut jo syksyllä 29 oli tapahtunut Yhdysvaltain pörssiromahdus. 1931 alkoivat taloudelliset olot meilläkin kiristyä. Koko henkinen piiri vapautui tästä 20-luvun romanttisesta nykyajan ihailusta. Siellä tuli kova, ankara, leppymätön todellisuus. Poliittinen ilmapiiri kiristyi. Tulenkantajat lehti lakkasi ilmestymästä 1930 taloudellisten vaikeuksien ja poliittisten ristiriitojen vuoksi. Tulenkantajien liike hajosi. Vapun päivänä 1930 Valtari tapasi eteläsuomalaisessa osakunnassa helsinkiläistytön Marjatta Luukkosen. Upseri Kokelas kirjoitti ystävälleen ja tukijalleen Jalo Sihtolalle ruk Koska niin definitiivisesti olen väittänyt, että kirjailijan on järjetöntä ajatella avioliittoa, olen aikonut mennä kihloihin noin uuden vuoden tienoilla ja naimisiin kohta, kun pääsen väestö. Kaikki edellyttää, että minut huolitaan. Kysymyksessä on lääkintäkenraalimajori, armeijan entinen ylilääkäri Luukkosen nuorempi tytär. Tulenkantaja kauden viimeiset kirjat ilmestyivät. Jättiläiset ovat kuolleet, novelleja ja esikoisnäytelmä. Siellä missä miehiä tehdään, 
Armeija-ajan päiväkirjamainen kuvaus. Kiinalainen kissa, satukokoelma, joka avasi tietä modernille suomalaiselle sadulle. Appelsiinin siemen, dokumenttiromaani 30-luvun alun helsinkiläisestä keskiluokasta ja kirjailijan avioliittovuoden kronikka. Suuresta illusionista lähtien Valteria oli pidetty tyypillisenä helsinkiläiskirjailijana ja hän tunsi myös itse tehtäväkseen pääkaupungin kuvaamisen. Helsinki oli hänen kotiseutunsa, siinä missä Savo, Joel Lehtosen tai Häme, F.E. Sillanpään. Helsinki-kuvauksen puitteissa hän tahtoi myös kasvaa ja kehittyä kirjailijana. Avioliitto ja tyttären syntymä saivat Valtarin kokemaan itsensä renkaaksi sukupolvien ketjussa, ja hän ryhtyi tutkimaan Helsingin historiaa ja yhteyttään edeltäviin sukupolviin päämääränään suomalaisen sivistyneistön synnyn ja Helsingin kasvun kuvaus. Vuosina 1932-1935 syntyi Helsinki-trilogia Mies ja haave, jonka esikuvia ovat hänen omat isovanhempansa, muurari Kustaa Valtari ja silittäjä Hedda Valtari. Sielu ja liekki kertoo hänen vanhempiensa toimija Olga Valtarin rakkaustarinan ja palava nuoruus kuvaa tarkasti Valtarin omat vaiheet 27-vuotiaaksi saakka. Helsinki-trilogiaan Valtari käytti oman sukunsa historian sellaisia piirteitä, jotka yleispätevästi kuvasivat tyhjin käsin maaseudulta lähteneiden raskaita vaiheita, kamppailussa tietoa ja parempia elinehtoja kohti kolmen sukupolven aikana. Mainitsen eräässä yhteydessä aivan kuin mielenosoituksellisesti, että maailmasta ei ollut kuilu, joka ratkaisevasti erottaa meidät menneisyydestä niin kuin luulimme. Syvät salaiset siteet yhdistävät meidän unelmamme niiden unelmiin, jotka ennen meitä ovat taistelleet ihanteen vuoksi. Rankaisematta ei kukaan voi näitä siteitä katkaista, sillä me olemme rengas menneisyyden ja tulevan välillä. Erässä mielessä tämä on koko trilogian johtava ajatus. Ja paitsi pyrkimystä siis tähän kaupungin kasvuun, suomalaisen sivistöisten nousuun, Tällä kirjalla, sen kirjoittamisella ja aineiston keräämisellä oli myöskin tavaton vaikutus minun omaan kehitykseeni näiden kolmen vuoden aikana. Vuonna 1936 Mika Valteri otti vastaan Suomen kuvalehden toimitussihteerin paikan. Lähivuodet merkitsivät hedelmällistä luomiskautta ja uutta taiteellista nousua. Kesät vietettiin Saimaan kanavan varrella Sulosaaressa, jonne oli puolen tunnin matka Viipurista. Kaikki merkitsevimmät teokseni olen siis kirjoittanut maaseudulla, sanoisin, keväästä syksyyn. Kevät on niin sanokseni inspiroivaa aikaa, kun koko talven on hitaasti, rauhallisesti kerännyt materiaalia, lukenut historiaa ja muuta, niin keväällä tulevat virikkeet ja tulee kaipuu maalle. Valteri jatkoi Helsinki-kirjojaan kokeilevalla yhden päivän romaanilla Surun ja ilon kaupunki. Pitkään miettimänsä egyptiläisaiheen hän toteutti aatedraamassa Aknaton, auringosta syntynyt, josta muodostui eräänlainen esi-sinuhe. Idealistisen tragedian vastapainoksi syntyi kuin itsestään nykyaikainen komedia Kuriton sukupolvi. Kuriton sukupolvi aloitti Valterin menestyskomedioiden sarjan. Hänestä tuli oman sukupolvensa suosituin suomalainen näytelmäkirjailija, nokkelien ja vauhdikkaiden komedioiden isä, Vallaton Valtari. Vuosi 37 oli elämäni kaikkein onnellisimpia vuosia produktiivisuudessaan. Kesä 1937 muodostui merkitseväksi. Vuoden alussa VSOY oli julistanut pienosromaanikilpailun, 
Itse asiassa tarkoitettiin laajaa parin sadan liuskan novellia. Tässä lajissa Valtari löysi teoksen eheän rakenteen ja tyylin. Vieras mies tuli taloon keväisenä päivänä iltaruskon aikaan. Hän oli kävellyt jo pitkän tien kääntyessään viimein kylästä sivutielle. Kirkas päivä oli sulattanut tietä. Iltahämärän aikaan kylmä sai jälleen askelet rouskumaan tien viedessä ohi tummien kuusten varjon. Ohi puneruksen valossa leimuovan kallioseinämän. Vieras oli astunut vanhuuttaan kallistuvaa siltaa pitkin kapean joen poikki. Sinertävä jääpinta mutkitteli rantatöyräiden välissä halki tienoon, ja sen molemmin puolin ylenivät loivasti peltoaukeat. Piikkilanka-aitojen jakamina säännöllisiksi lohkoiksi. Ne ylenivät loivasti kohden itää ja länttä. Mullan pinta oli paljastunut menneenvuotinen pellonpohja hohti kuloisena. Siellä täällä näkyi vielä harmaa hauraaksi sulanut lumipälvi. Metsissä oli yhä lunta. Vain aukeilla paikoilla punersi näkyviin alakuloinen kanervikko. Laskeva päivä iski salamoita vieraan jälkeen kylän lännenpuoleisista ikkunoista ja hehkuvina seitteinä keinui pari radioantenia sinervässä ilmassa hiljaisten pihojen yllä. Vieras mies syntyi valmiina. Minulla on aivan selvä muistikuva siitä, että se alkoi ensimmäistä lauseesta. Vieras mies tuli taloon keväisenä päivänä iltaruskon aikaan. Tästä ensimmäistä lauseesta, jonka eräänä aamuna sääkäsään napu, 37 naputin paperilla, koko teos sai tyylinsä, rytminsä ja itse asiassa jopa juonensa. Loma-aikanaan Valtari ehti kirjoittaa kilpailuun toisenkin pienoisromaanin. Syyllisyyttä ja sovitusta pohtivan moraliteetin. Ei koskaan huomispäivää. Sekä komedian mies rakasti vaimoaan. Kilpailussa vieras mies tuli taloon, sijoittui ensimmäiseksi. Ja ei koskaan huomispäivää toiseksi. Mutta jälkimmäinen poistettiin kilpailusta, vaikka oli jo ladottu. Kun nimimerkkien Suus Esse ja 1937-1940 takaa paljastui aina vaan sama valtari. Syksyllä 1939 tarjosi Mika Valtari kustantajalleen käsikirjoitusta, joka sisälsi pienoisromaanit Finn van Brocklin, Ei koskaan huomispäivää, Jokin ihmisessä, Sellaista ei tapahdu. Tyylin kannalta juuri sen vaihtelevaisuudessa, että siinä on leikkisyyttä, ironiaa, huumoriakin. Pidän tätä Finn van Brocklinia. Yhtenä onnistuneimmista kirjoistani. Ne kohosivat päivän pahtamassa maisemassa epätodellisina. Uskomattomina rinnakkaisjonoina kohoillen ja taas painuen maaston epätasaisuuksien mukaan. Jokaisen niistä muodosti yksi ainoa, hakkaamaton pystyyn kohotettu kivipaasi. Ja niitä oli kaiken korkuisia, matalista, puolen metrin mittaisista usean metrin korkuisiin jättiläislohkareihin asti. Suorissa säännöllisissä riveissään olivat kuin jättiläisten peltosarka tai uhkaavien kivivartijain rivistö suojelemassa pyhää paikkaa. Finn van Brocklinin pohjana on Valterin vuonna 1928 suuren illusionin kirjoittamisen jälkeen viettämä loma Bretaniassa. Teoksen nuori suomalainen tutkija on Valterin oma kuva nuoruusvuosilta, mutta se on tyylitelty ja alistettu täydelleen palvelemaan teoksen kokonaisuutta. Rakas Setä, olen tässä nyt asettunut aloilleni ja kirjoitan odotellessani nousuvette, jotta voisi mennä uimaan. En setä ehkä ihmettelee päiväyspaikkaa, sillä minunhan pitäisi olla Lorientissa. Lähdin Kaido Orseilta. 37. kello 20.15. Matkalla päätin, että minun täytyy nähdä Karnakin megaliittiset muistomerkit ruidien ajoilta. Matka meni aika hyvin. Nukuinkin jonkun verran, vaikka juna olikin täysin kompletti. Eilen aamulla kello kuusi nousin pois Orein asemalla.
Päivällisen jälkeen nousi hauras suuri punertava kuu. Bel Ilen takaa ja hiljaa pimenevässä illassa lähdin ruidien kilometrimittaiselle kivipatsasrivistölle. Takana oli koko ajan mustana 50 metrin korkuinen kivistä kasattu Mont Saint-Michel, jonka sisältä on löydetty ruidien aarre. Se oli mysterio. Olin aikonut viipyä Karnakissa kaksi vuorokautta, mutta päätin heti jäädä tänne koko ajaksi. Aamupäivän vietin Guy Beronissa katselen valtamerta. Guy Beron on mondeeni kylpykaupunki ja kallis. Takaisin tullessa tunsin todellisen oudon surumielisyyden, joka lepää näiden seutujen yllä, joka tekee sen, että ne eivät ole sitä, miltä ne näyttävät. Ja vaikka olenkin modernisti, myönnän, että junat ja lennätilangat eivät sovi näille seuduille. Nyt on jälleen aurinkoista. Jotain suuremmoista tämä on, enkä varmasti koskaan tule katumaan tätä matkaa. Finn van Brooklyn kirjoitettiin siis kymmenen vuotta matkan jälkeen. Kymmenen vuoden värimatka osoittaa myös, miten tavattoman raikkaasti jopa pienet yksityiskohdatkin ovat säilyneet jopa keitettyjen simpukkoiden syöntiä myöten tässä kirjassa. Finen. Villin ja vallattoman tytön hahmon pohjana on eräs ranskalaistyttö, hyvin sievä tummatukkainen tyttö, johon tutustuin uimarannalla, kun hän tyttöystävänsä ja tämän poikatoverin kanssa vähän pilkkaili minun valkoista nahkaani, kun en ollut pahtunut yhtä ruskeaksi kuin he. Hän oli tavattoman ihastuttava tyttö ja ilkamoiva ja käytti oikein ranskalaisen nuoren naisen tavoin ö, hyväkseen. Sitä silmitäntä ihastusta, jota, jonka hän oli helposti huomannut minun tunteekseni häntä kohtaan. Hänellä itsellään ei ollut vähintäkään sellaista mielenkiintoa minua kohtaan. Hänestä oli ilmeisesti vain hauska, että hänellä oli ihailija. Vuosi vuodelta vyöryi maailma yhä kiihtyvää vauhtia uuden kehityksensä tuhoisen ratkaisun päivää kohden. Ihminen oli pienentynyt pienentymistään ja muuttunut massaksi, jota hallitsivat massojen intohimot. Eikä kukaan noussut kivittämään niitä, jotka nyt jo huusivat sotaa. Pintaan kasvanut, hetkestä hetkeen elävä ihminen ei tuntenut enää menettävänsä mitään sulautuessaan massoihin ja tunnustaessaan oman merkityksettömyytensä. Ja tuloksena oli jo etäisyydessä häämöttävänä ihmiskunnan tuhoisin verisin sota, johon enää eivät ottaneet osaa vain armeijat, vaan myös siviiliväestö. Uusi maailma eli synnytyspoltteetensa hirveää aikaa, ja ehkä sen oli astuttava kuoleman rajalle asti, jotta uusi syntyisi. Niin selvästi kuin itsekin aavistin ja Jopa ennustin tulevan suussanan tuloa minulla samoin kuin niin monella muulla ikäpolveni jäsenellä erikoisesti e, sivistyneestä, miksei varsinaisen kansankin parissa, oli eräänlainen e, selvä varmuus, että e, Suomi tietenkään ei e, puolueettomana maana ja e, läheisesti Pohjoismaihin yhteistyöhön jo soveltuneena missään tapauksessa voisi joutua sodan jalkoihin. Talvisodan syttyminen oli omiaan hävittämään kaiken entisen ihanteellisen uskon pienten valtioiden puolueettomuuden mahdollisuuksiin. Sekä talvi että jatkosodan Valtari palveli valtion tiedotuslaitoksessa. Siellä hän kirjoitti tuhatkunta artikkelia sekä joukon propagandistisiin tarkoituksiin suunnattuja teoksia. 
Kaunokirjallisella tuotannollaan hän yritti antaa suomalaisille tulevaisuuden uskoa ja keventää sotaajan raskaita tunnelmia. Huhtikuun lopussa 1945 Valtari matkusti maalle Anoppinsa huvilalle Hartolan kalhoon, missä hän noin kolmessa kuukaudessa 15.28 liuskan päivävauhtia kirjoitti pääteoksensa Sinuhe Egyptiläinen. Kerrostuneisuudessaan Sinuhe merkitsi tekijälleen uutta kertomataiteellista saavutusta. Se on luotettava historiallinen romaani Egyptistä vuosilta 1390-1335 ennen Kristusta, jolloin Amenhotep IV hylkää Ammonin ja julistautuu Eknatoniksi. Mutta samalla se heijastaa toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppaa. Kenties siipänä oli myöskin tarve ikään kuin tuon sodan painostavien vuosien hirvittävän työtaakan jälkeen toisen maailmansodan vielä jatkuessa ikään kuin elää itse kokonaan toinen täydellisesti mielikuvitukseen vapautuva elämä, jos on vain siis tuo etäinen kohu, sodan kohu antoi taustaa ja myöskin joitakin oivalluksia valtapoliittisista näkemyksistä. Sinuhan oli, oli jo valmis ja korjaanin tekstiä silloin, kun Hiroshimaan putosi ensimmäinen atomipommi. Minä en niin kovin paljon tätä sinua varten lainannut. Täältä kirjastosta, vaan enintä enemmän ulkomaan matkoilla kävin ja katselin ja koetin pitää silmäni auki. Muistiinpanoja en yleensä tee edes pitkässä historiallisessa teoksessa. Minulla on edelleenkin sellainen tunne, että Tietomäärä ja muistiinpanot tietyllä tavalla sitovat oikeastaan työtapani on sellainen, että tuo tiedon painolasti vajoaa salatajuntaan. Ja silloin kun olen todella kirjoittamisvireessä, niin tarvitsemani asiat ö, tulevat ö, itsestään selvinä tajuntaan. Sinuhe on ainoa suomalainen kirja, joka Yhdysvalloissa ja Ranskassa on hypähtänyt menekkikirjojen listalle. Ja ainoa kirja, joka on pysytellyt Amerikan bestseller-listan kärjessä kahden vuoden ajan. Se on julkaistu 29 kielellä ja ilmestynyt kaikissa maanosissa. Siitä otetaan jatkuvasti uusia painoksia. Se on historiallisen romaanin klassikko josta Hollywoodissa tehtiin suuren rahan elokuvaspektaakkeli. Mikään ei ole tuottanut suurempia tuhoja ihmiskunnan historiassa kuin hyvää tarkoittavat ihmiset, idealistit, jotka ovat saattaneet kokonaisia kansoja, uskonlahkoja tuhoon. Jotakin tällaista on siis sinuhen historiallista pessimismistä. Kun mainitaan juuri sen perusajatuksena, niin on ollut, niin on aina oleva, olen myöhemmin maininnut, että vaikka ihmisen perusominaisuudet eivät nähtävissä olevien aikojen puitteissa voi muuttua, koska niillä on 10 000, 100 000, 200 000, 200 000 vuotta vanhat periytyvät vaistot pohjanaan, niin ihmisten välisiä suhteita voidaan muuttaa, nykyisin sanoisin. Täytyykin muuttaa 
jotta maailma voisi pelastua tuhoutumisesta. Toisen maailmansodan jälkeen ponnisteli Eurooppa jaloilleen. Valtari oli unessa nähnyt kuvan nuoruuden aikaisesta Konstantinopolista ja matkusti sen innoittamana Pariisin kautta Istanbuliin vuonna 1947. Matkakirjassa Lähdin Istanbuliin on paljon samaa matkustamisen hurmaa kuin nuoren Valtarin yksinäisen miehen junassa. Mutta nuoruus ei enää palaa. Matka merkitsi kuitenkin useamman historiallisen romaanin alkua. Häikäisevän sekunnin ajan olin jälleen nuori. Ja istuin Seralin harmaan valkoisella muurilla vieressäni sulttaanin kioskin seinämosaikkien sateenkaarivälke. Marmarameren tuuli pyyhki kuumia pyöreitä poskiani ja kaukomaiden laivamylvi kaihosta käheänä pyrkiessään kultaisen sarven roskaisen siniseen veteen. Häikäisevän sekunnin ajan näin edessäni ikivanhan plataanin noki sinne kuorineen seralin ulkopihassa. Ja tiesin, että minulla oli aihe, jonka vuodet olivat haudanneet salatajuntaani. Vaikka se kerran aitona ja huumaavana oli puhjennut 20-vuotiaan sydämestä juuri ennen täysiikäisyyden kevyttä kynnystä. Mikael Karvajalka on vaellusromaani, joka sijoittuu 1500-luvun alkuun. Keskiajan maailmankuva on hajoamassa. Uusi aika ei ole vielä hahmottunut. Ja veriset uskonsodat runtelevat Eurooppaa. Vastaavuudet 1940-lukuun ovat selkeät. Teosparissa Mikael Karvajalka ja Mikael Hakim Valtari pohtii monelta taholta luopioteemaa. Uskollisuutta ja petollisuutta niin ideologioille kuin ihmisille. Nuori Mikael Karvajalka liittyy Saksan talonpoikien kapinaan, koska uskoi näin Jumalan oikeuden tulevan maan päälle. Kymmenen vuotta kokeneempana Mikael hylkää islamin salaisen veljeskunnan haaveet jumalallisesta maailmanjärjestyksestä, sillä hän on oppinut, että kiihkeä ideologian toteuttaminen vie väkivaltaan ja verenvuodatukseen. Mutta yksityisessä ihmissuhteessa Mikael Hakim pysyy henkensä uhallakin uskollisena. Toinen aika ja aikakausi alkaa kiehtoa Valtarin mieltä. Bysantti ja sen kukistuminen. Vuonna 1947 toisen maailmansodan haavat olivat vielä auki. Mutta juutalaisten ja arabien kiihtyvät yhteenotot heijastelivat yhä selvemmin kolmannen maailmansodan mahdollisuutta. Kuten 1950, niin myös 1450 maailma oli jakautunut kahteen vihamieliseen sotilasmahtiin. Kuten Eurooppa nyt, niin oli Bysanttikin viisi vuosisataa sitten elänyt kahden voimakkaan sotilasmahdin välissä oman kulttuurinsa iltaruskon aikaa. Johannes Angelos alkoi muotoutua. Ilta alkoi Sofian kirkon autiudessa jättiläiskuvun alla. Satojen lampujen loisteessa, jättiläismäisten mosaikkikuvien hohtaessa kirkon kultaisista seinistä unohtumatonta alakuloisuuttaan. Vigilia oli pitkä. Alttarin seinästä katsoivat pyhäinkuvat keisaria moittivin silmin. Kirkon ympäristökin oli autio. Sofian kirkko on yhä kansan silmissä kirottu kirkko, koska siellä luettiin julki unioni. Ja lopetettiin kreikkalaisen kirkon itsenäisyys. Johannes Angeloksesta tuli Mika Valtarin historiallisista romaaneista keskittynein. Sen ainoa tapahtumapaikka oli Konstantinopoli. Koko kaupunki elää romaanissa. Sen palatsit, kirkot, luostarit, linnoitukset, muurit, kadut, kujat, sillat, satama, perän kukkulat, Sofian kirkko. Konstantinopolin kukistuessa päättyy Kristuksen maailman aika ja pedon aika. Materialistisen hyödyn ihmisen aika alkaa. Kun Muhammed valloittaja surmaa Johannes Angeloksen Konstantinuksen pylvään luona, kuolee Johannes oman kansansa ja kulttuurinsa mukana. Valtarille läheinen ajatus sotiemme vuosilta. Verensä juostessa kuiviin. Herrani tuki molemmat kätensä pyövelien hartioihin, pysyäkseen pystyssä. 
loi katseensa ylöspäin ja rukoili rukouksensa sanoen. Selittämätön Jumala, sinun todellisuuttasi himoitsin kaikki elämäni päivät. Vankilasta yhä uuteen vankilaan murtauduin löytääkseni sinun todellisuutesi. Mutta kuolemani hetkellä rukoilen, salli minun palata vielä kerran. Anna minulle takaisin vielä kerran ajan ja paikan kahleet, kauheat ja ihanat kahleesi. Salli se minulle, koska tiedät, miksi sitä rukoilen. Sultaani kohotti kädellään hänen vapisevaa leukaansa, piteli hänen päätään pystyssä ja käänteli sitä sanoen, Katsele kaupunkiasi, Basileus Johannes Angelos. Herrani sanoi viimeisin voimin, katselen kaupunkini ihanuutta. Tähän jalkojeni sijoille palaa tähtiruumiini vielä kerran. Muurien raunioihin palaa tähtiruumiini. Kulkijana ajan ja paikan kahleissa poimin muurien mullasta tumman kukan rakkauteni muistoksi. Mutta sinä, Muhammed, sinä et koskaan palaa. Mika Valteri nimitettiin Suomen Akatemian jäseneksi 1957. Seuraavana vuonna hän täytti 50 vuotta. Myös hänen tuotannossaan oli alkamassa uusi kristinuskon olemusta ja ongelmia pohtiva kausi. Kun Jumalaa paossa ja sinun ristisi juureen olivat kolmen vuosikymmenen takana, hän alkoi uudelleen lähestyä sukunsa ja lapsuutensa arvojen maailmaa. Juurilleen hän palasi siinäkin, että hankki 1950 kesäpaikan äitinsä suvun tilalta pornaisten Laukkoskelta. Laukkosken huvilan ullakokamarista tuli nuoren Johanneksen, Johannes Angeloksen, Torms Kuolemattoman, Felix Onnellisen, valtakunnan salaisuuden ja ihmiskunnan vihollisten synnyisiä. Tämä ei tietenkään ole mikään moderni runo, vaan ihan tavallinen, kun luojan aurinko paistaa. Pääskyset korkealla ja hauki sillan alla, myös kissat ahkerat, ihan kuorossa laulavat. Miten kaunis päivä on tänään. Sama riemu on myyrissä, hiirissä ja sammakot loittivat piirissä. Röhkäisee metsäsika, mutta runon teki iso isä Mika. Viimeisen kristinuskon ongelmia pohtivan kauden pääteos, Valtakunnan salaisuus, on kirjeromaani, jossa roomalainen humanisti selvittää Jeesuksen persoonan ja valtakunnan arvoitusta. Miksi kieltäisin, että uskonto, nimenomaan kristinusko, on nuoruudesta alkaen ollut elämäni viiltävin sisäinen kysymys. Rauhaa se ei ole antanut kuin joinakin lyhyinä elämäni vaiheina, mutta minun kohdallani ei liene tarkoituksena ollut itsekäs mielenrauha, vaan hehkuva levottomuus ruumiin rappeutumiseen ja kuolemaan asti. Muuten en olisi kirjailija. Minulle kasvaminen ihmisenä on merkinnyt kasvamista yhä suurempaan yksinäisyyteen. Sillä yksinäisyys on välttämätön edellytys, jotta kirjailija voisi lähestyä ja todella ymmärtää ihmistä. Vain yksinäisyys suo hänelle välttämättömän välimatkan, jonka ansiosta hän voi sokaistumatta nähdä, ymmärtää rikkinäistäkin ihmistä ja aikansa ilmiöitä tarkastellessaan säilyttää suhteellisuuden tajunsa, saattaa päivän paisuttelemat asiat tasapainoiseen järjestykseen. Joskus ennen katkerana ajattelin, että kirjailijan yksinäisyys on sairaus minussa. Vähitellen olen oppinut ymmärtämään, että se kirjailijan kannalta on luimman henkisen terveyden merkki. Vaatimattominkin kirjailija hautoo joskus sisimmässään ajatusta muistomerkistä. Vuosien kuluessa sen aihe on vaihdellut. Täyttäessäni 30 vuotta olin saanut valmiiksi Helsinki-trilogian isästä poikaan. Nuorekas ystäväpiiri kokoontui juhlimaan syntymäpäivää 
Kämpin kabinettisaliin. Ja muistelen illan myöhäisenä hetkinä haaveksineni ääneen mahdollisesta ratsasta ja patsaasta, <tos> jonka Helsingin kaupunki joskus pystyttäisi suunnilleen keisarinnan kiven kohdalla. <tos> Mutta nyt viattoman turhamaisuuteni tyydyttää parhaiten tämä mitali. Toisella puolella sitä koristaa vähän asian kreikkalainen torsa ja tunnussanat nöyryys, intohimo. Jos joku näiden sanojen merkitystä ihmettelee, tahtoisin korostaa, että ilman sisäistä nöyryyttä Kukaan ei voi kasvaa merkittäväksi taiteilijaksi. Ilman intohimoa hän taas ei voi toteuttaa luovaa tarvettaan. Vaikka yksilö on yhteiskunnan jäsen ja rengas sukupolvien ketjussa, Valtari katsoo ihmisen tärkeimmän merkityksen sittenkin piilevä muualla. Ihminen syntyy maailmaan. Omaa itseään varten, oman sisimmän itsensä toteuttamiseksi. Nuoruudessani rakastin oman maani lisäksi Eurooppaa ja tunsin sen kauniiksi isänmaakseni. Viime vuosina olen yhä syvemmin ja voimakkaammin tuntenut, ettei se riitä. Ihmisen isänmaa on koko maailma, tämä pieni maapallo keskellä säteilevää avaruutta. Ainoa kotimme tässä elämässä. Sen jokainen asukas, kansallisuudesta, kielestä, ihonväristä, uskosta riippumatta, on veljemme ihmisenä. Sillä minä, sinuhe, olen ollut ihminen ja ihmisenä olen elänyt jokaisessa ihmisessä, joka on ollut ennen minua. Ja ihmisenä elän jokaisessa ihmisessä, joka tulee jälkeeni. Elän ihmisen itkussa ja ilossa, hänen surussaan ja pelossaan, hyvyydessään ja pahuudessaan, oikeudessa ja vääryydessä, heikkoudessa ja väkevyydessä. Ihmisenä. Olen elävä ihmisessä ikuisesti. Enkä sen tähden kaipaa uhreja hautaani tai kuolemattomuutta nimelleni. Tämän kirjoitti sinuhe egyptiläinen. Hän, joka eli yksinäisenä kaikki elämänsä päivät.